msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment. Karibu season 1 sehemu ya tano ya talaka ya mateso. Mwandishi akiwa anaitwa Sam Darful akishirikiana na Marcus Kona. Na msimulizi wako ni mimi Elnaid Fantastic hapa hapa simulizi Mix Entertainment. Nikukumbusha tu kuwa sehemu ya nne tulipoishia ni kwamba Lani amefika dukani kwa faraji. Anamwambia kwamba anahitaji pesa zake kama ambavyo walikuwa wamekubaliana. Wakati huo huo faraji anasema hana hela ila ampe wiki moja kila kitu kitenda sawa. Pia Shai anavunja kikombe kabatini kwa bahati mbaya. Je nini kiliweza kuendelea? Karibu sana katika sehemu hii ya tano. Siku ile na ikumbuka vizuri ilikuwa ni siku ya mateso kwa Shai ambaye hakuwa na uwezo wa kuzungumza vizuri kutokana na ugonjwa ambao alikuwa ameupata. Yoyote ni baada ya kufariki kwa wazazi wake. Mamdogo alitoka sebuleni huku akiwa na jazba ya hali ya juu. Haraka alifika hadi sehemu ambayo tunalia chakula. Alimkuta Shai akiwa amejichumaa. Anaokota vipande vya vikombe vilivyokuwa vimevunjika. Kwanza alimwangalia kwa jicho la asira kisha alirudisha macho kwa opo. Ambaye alikuwa anatetemeka kwani alikushafahamu kitakachoendelea mali pale hakikuwa kingine bali ni kipigo cha paka. Ama tunaweza kusema kipigo cha mbwa koko. Shoga. Ndio imekuwa hivi. Alisema Natalia ambaye alikuwa nyuma yake hadi. Nashangaa. Unajua sijui hata nifanyeje upo. Hebu nenda kanchukulie fimbo hapo nje. Ade alisema na kumwagizia opo akachukue fimbo. Muda huo nilikuwa nipo zangu chumbani nikiwa sielewi nini kinaendelea. Ghafla nilisikia sauti ya kilio na masikio yangu yalisafirisha vyema sauti zile hadi kwenye ubongo. Na kuzipambanua kuwa zilikuwa ni sauti za kilio kutoka kwa shai. Haraka niliamka ilikuwa ikuona kuna nini kinaendelea. Nilimkuta mamdogo Ade akiwa na mchapa shai kwa nguvu. Huku mdomo wake ukitema kauli za matusi tu. Unafikiri ni raisi? Ni raisi kuvunja vitu ambavyo nimenunua kwa shida? Eh? Ushazoe kwa mamako eh? Unazani hapa nipo na mama yako, sindio? Mamdogo alisema huku akiendelea kumpiga. Maskini Shai hakuwa anazungumza chochote. Badala yake alikuwa analia na asijue anatoka vipi mali pale. Pindi macho ya Ade yalipokutana na macho yangu. Alisimamisha kumchapa kisha mdomo wake ulizungumza. Nawe mwana mkiwa, chokola uliokoto jalalani unaangalia nini hapa? Aliuliza. Nilibaki kumwangalia huko nikiwa nimekunja ndita. Ni wazi kwamba nilikuwa na hasira katika mwili wangu. Mdomo wangu ulitaka kuzungumza jambo lakini nilijikuta na saga meno huko nikihema kwa nguvu. Nani unayemwangalia kwa hasira? Kama unaweza pigana, nguruwe. Unamwangalia nani? Ona masikio livyo kusimama utazani mbwa wa shangwe. Shangwe alikuwa ni jirani yetu ambaye alikuwa na mbwa mzofu mno. Mfano wake ulikuwa ni kama paka ambaye alikunywa au kulishwa mchuzi wa pweza. Niliona zarau zimekuwa nyingi mali pale. Nilimwangalia Shai ambaye alikuwa chini huku macho yake mtoka na mwili wake ulikuwa na michirizi ya damu. Ilinibidi ninyenyue mdomo wangu ili kunusuru furaha ya Shai ambaye alikuwa analia. Mama mdogo, kipi Shai amekukosea? Nilizungumza kwa sauti iliyoshiba huku nikiweka hekima mbele yake. Sijui kwa kuwa nilikuwa ndio naanza kubale, ndio maana nilizungumza kwa ile sauti au sababu ilikuwa ni nini lakini Ade aliniambia. Unataka kunizuia kufanya majukumu ambayo najua kila siku? Wewe ni nani kwangu mimi zaidi ya kuwa mbwa tu uliyepewa msaada nguru wewe? Ka. Yaani nashangaa anakujibu alafu if uko rika naye moja. Alidakia Natalia Ilibidi ni mkate jicho moja la kuonya lakini hata kulizingatia ndo kwanza alinisogelea na kulifinya shavu langu la kushoto. Pindi aliponiachia 
Nilisi kabisa kwamba kuna mumivu nilikuwa nimebaki nayo katika shavu langu. Hatukuja hapa kuteseka wala kuteswa na mimi. Hata kabla sijamalizia nilisikia sauti ya dada ikita. Baba alikuwa amechanganyikiwa mno. Taarifa lani kuhusu kumpaila yake ilikuwa inamuumiza kichwa. Ukizingatia pesa alikuwa tayari amekwishaitumia. Ilibidi amjulishe na kugawanya bila hata kupata jibu sahihi. Akiwa kwenye kiti maalumu ambacho kilikuwa dukani kwake aliendelea kuwaza ghafla simu yake iliingia message. Raj Lilikuwa ni sauti la muindi mmoja ambaye alizungumza Kiswahili kisichokuwa cha kawaida hata kidogo. Yes Kanjibai. Hapana ita mimi Kanjibai wewe. Jina langu ni Baira Jesh. Aligomba yule muindi baada ya baba kumuita Kanjibai. Asile Kanjibai ni mtu ambaye hana hela. Hivyo muindi yule alichukia kuona amedharauliwa na baba. Ilibidi baba ampoze na waliendelea kuongea. Yes, Rajesh, niambie sasa. Listen, kuna chongo hapa unataka? Upi tena ule wa kupeleka mzigo moro au? Ya, yeah, ila atakiwa pate toto ya miaka 15 ama 16 hivi. Vipi kama akipetikana chini hapo? Yawezekana, yawezekana Raji. Kama uko naye kuna mtu wajua yuko naye basi fanya pango nipate. Rajesh alizungumza na baba akikaa kimya kidogo kupima nini zaidi akifanye. Mzigo ambao alikuwa na maanisha Rajesh ulikuwa ni madawa kulevya. Ambao ulitakiwa kusafirisha kutoka da kupeleka Morogoro moja kwa moja ya wafanyabiashara kubwa mali pale. Kama unavojua toto ni mara chache kukaguliwa tofauti na watu wazima. Hivyo Rajesh alitaka apate mtoto ambaye angefanya hivyo kazi. Baada ya baba kukaa kimya kidogo wazo la haraka lilikuwa apate mmoja kati yangu ama shai ndio atachukua yale madawa. Okay, I will give you feedback. Alisema baba na kukata simu. Mama, kwa nini unampiga mtoto hivi hadi anatoka damu? Aliuliza dada Shani baada ya kuona shai yupo anatoka damu. Ulitaka nifanyaje? Acha kunifundisha malezi ya mtoto. Mtoto kavunja vikombe haya unaela kunilipa? Alijibu huku mama akibetua mdomo wake. Hata kama angefanya kitu gani ila hukupaswa kumfanyia hivi ndugu yangu. Embu koma wewe, usinipangie malezi sawa? Mama alikuja juu baada ya kuona dada ameanza kumzidi kwa hoja. Sio kuja juu sijapenda na nakuomba hii tabia isijirudie kama kumkanya nitamkanya mwenyewe ndugu yangu. Alisema Shani huku akimkumbatia Shai na kumfuta machozi. Ka. Shoga yangu, Ade. Yaani huyu mtoto ndio anakupangia cha kufa. Yeleu kweli dunia inaisha. Shani wewe leo wakumfundisha malezi mamako? Hmm. Makubwa. Natalia alidakia mada huku akimshawishi Ade afanye jambo. Listen. We are not here for fighting or to competition with anyone. Sawa. Na mheshimu kama mama yangu ndio maana nafanya kila kitu chochote. Halafu istoshe sio kwamba hatuna uwezo wa kuondoka hapa. Tunaweza. Kabla hajamalizia Ade alidakia. Embo rudia unasema sio kwamba huna uwezo wa kufanyaje? Sijasikia. Na jome nisikia vizuri, tena vizuri tu. Ni vi, sio kwamba sina uwezo wa kuondoka hapa na wa ndugu zangu. Na kwenda kuishi maisha kimaskini huko Buza au maeneo tofauti yale. But na kuheshimu na namheshimu baba tu. Alisema dada huku akimkumbatia Shai. Okay, naona umenizidi. Sikia. Sijawahi tishiwa nyau katika maisha. Una siku chache sana za kukaa hapa. Ngoja arudi huyo unayemwita baba yako. Utaona kama amjiondoka mchana kwa upe. Alisema hadi kisha waliondoka na kutuacha nikiwa na opo. Dada pamoja na Shani. Natalia alimwambia Ade waweze kuondoka mali pale ile ile kenye nyumbani kwake ambapo huko wangeweza kuzungumza vizuri kuhusu mambo yao. Pale nyumbani walituacha tukiwa watu ambao tumekosa furaha kabisa. Hasa ndugu yetu Shai ndio alikuwa anatupa uzuni muda wote kutokana na afya yake. Nilibaki kumwangalia kwa jicho la kumpa pole. 
lakini haikusaidia kuondoa maumivu katika mwili wake. Nilimwangalia pia dada ambaye alikuwa amekosa furaha. Macho yake muda wote alikuwa anatoka machozi tu. Dada. Dada. Niliita mara mbili na dada alizinduka kutoka katika dimbu la mawazo. Na aliniangalia usoni huku akifuta machozi. Yesi Omari, nambia kaka. Alizungumza dada kwa sauti unyonge. Dada. Ni kweli shai alimkosea mama hadi amtoe damu hivi? Nilimuuliza. Sikujua kwa nini niliuliza swali kama lile. Ili hali dada alikuwa amechelewa kufika mahali pale lakini niliona opo. Ndio ananyanyua mdomo wake ili aweze kujibu. Hata jamkosea. Shai alikuwa na njaa. Na ilipaswa ale. Nadhani kikombe kilikuwa kimekaa vibaya tu ndio ukavunja. Basi imesababisha hayo yote yatokee. Opo alisema huko naye akiwa na sura huzuni. Haya mateso taisha li ndada. Nami nilijiuliza kwa mara nyingine. Yes, nadhani this is just a beginning. Yes, huu ndio mwanzo sababu hatuna ndugu mwingine zaidi ya huyu. Na kusema turudi Mtwara kule babu alikwisha fariki. Dada alisema. Uhu, kwa tutateseka dilini. Na kipi kitakuwa ni msaada wetu? Usijali. Mungu akiziba mlango mmoja furaha basi kuna mwingine anaofungua. Alisema dada ambaye safari hii alinuka kutoka chini alipokana kumuinua shani. Alafu dada ulisema unafuatilia kuhusu mirathi. Ehe, umesha wapi? Obo aliuliza na mimi ndio nikapata kujua kumbe kulikuwa na swala la mirathi. Ni swala kubwa kidogo, nimeenda pale nyumbani nimekutana na watu kama wabanya hivi. Waindi si waindi, naona wao wanakaa. Nimemuuliza mama Sami alisema kwamba wamehamia sisi kunyingi, ni baba ndio kauza. Ka. Nilishangaa kusikia nyumbani kuwa kuna watu wamehamia tayari ili hali baba alisema kwamba bado kuna watu wanataka kununua ilibidi nimuulize vizuri. Kwa hiyo takwaje maana hapa hmm? Nimefuatilia swala la mahakama wanasema kama nikiwa na hati vizuri zitaweza nisaidia kupata haki yangu. Lakini majirani si watakuwa mashahidi. Opo naye aliuliza. Sezani kama mahakama itatambua ila sawa ngoje tuone. Vipi mmeshakula kwani? Dada alibadilisha mada na tulianza kuongea kuhusu chakula. Usiku ndio ulianza kujiingiza taratibu ili uweke utawala wake katika jiji la Dar es Salaam. Kama kawaida zetaza barabarani ziliendelea kumulika vizuri barabara. Ili watu wa magari na watembea kwa miguu wapate kuona. Karibu na gorofa kubwa maeneo ya mlazi mmoja posta ya Dar es Salaam. Lilisimama gari ya aina ya hari ambalo lilikuwa na vyo vya usi. Mara ghafla Rajesh alionekana kutoka ndani ya gorofa lile refu na kuingia ndani ya ile gari. Ndani kulikuwa na waindi wawili pamoja na mtumusi mmoja. Mwindi mmoja alikuwa anaitwa Chotar. Huyu alikuwa ni mrefu kiasi mwenye macho alioingia ndani. Ingawa haikuwa sio sana na alikuwa mzungumzaji kuliko watu wengine kwenye lile gari. Mwingine alikuwa anaitwa Sudei. Huyu alikuwa mfupi wa makamo ila kibonge. Mwili wake ulikuwa na kitambi cha wastani ambacho kilisaidia kufuta simu upindi inapoingia vumbi. Mwingine ambaye alikuwa ni Mwafrika, aliitwa Swahibu. Huyu alikuwa kama mtu ambaye aliletwa mali pale na wale wahindi. Sudei, naona uko na vijana wako, alisema Rajesh. Yes. Rajesh nimekuja na huyu anaitwa Swahibu. And Swahibu huyu ni Rajesh. Ndio mwenye ule mzigo ambao unapaswa kuchukuliwa kabla au jafika Morogoro alisema Sudei Oh I'm Sudei hapa I'm happy to see you master Naonekana kupenda Kiingereza alisema Rajesh baada ya kuona Sudei amezungumza Kiingereza <laughs> Huu ni mtaalamu kidogo kutoka katika kituo cha taasisi ya kupambana na kuzuia madawa kulevya Tanzania but as i told you tunapaswa kumuingiza hasara yule jamaa make sure madawa ananunua naye pia ili hela ibakie kwetu siju umenelewa Rajesh safari hii aliyekuwa anaongea hakuwa mwingine bali ni Chotar 
Nilitaka kusahau. Mkataba ambao anapaswa kusaini ni kusafirisha madawa ambayo yeye pia atahusika kununua na sio sisi. Hope ulikwisha mpanga. Aliongeza. Mpango wa madhubuto wa kumdhurumu faraji ya za madawa ulikuwa umesukwa na watu wote wanne ambao walikuwa kwenye gari walikubaliana hilo huku wakimwachia jukumu Rajesh kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa na madawa yanaingia chini yao bila hata faraji kujua yani kama alikuwa anadaiwa Shoga Sikia hivi uoni kama unaishi na hela pale kwako Natalia alimuuliza mama mdomo wakati wakiwa wamekaa sebuleni kwake wakipiga story Shoga mbona sikuelewi unanichanganya tu hapa naona na kuchanganyaje bwana? Hebu sikia. Yule shani si alikuwa anasoma chuo yule au? E alikuwa anasoma. Na nilimsikia anagusia kuhusu chuo, sijui anataka kusomeshwa nani. Bwana we, yule sio kumsomesha. Yule kukuingizela, anapaswa kupigwa michi. Alisema Natalia huku akijiweka sawa. Mamdogo bado alikuwa ajaelewa ni nini ambacho rafiki yake alikuwa nakizungumza. Hadi alipoamua kuuliza tena ili apate ufafanuzi zaidi wa ndani. Ujusi kuelewa? We naye unakaza kichwa chako tu. Wanachuo wengi ni malaya. Wana mafataki yao kila sehemu. Yule mtafutie kibofa kimoja au anamchuna. Mbona maisha yenyewe ndio haya? Acha ushamba wewe. Lilikuwa ni wazo la haraka haraka kutoka kwa Natalia, lakini kichwa cha mamdogo kilipokea wazo lile na kupanga ni mwanaume gani ambaye angekabidhi na kumpatia hela? Alivopiga hesabu hakuna jina ambalo lilikuwa linakuja katika kichwa chake. Ilibidi aombe achukue wazo na kuondoka nalo mahali pale. Huku akifahamu kuwa kinachofuata ni kuhakikisha anampeleka shani kwa wanaume tu. Baba alikuwa yupo kwenye gari kama kawaida yake anarudi nyumbani. Huku akiwaza ni vipi anaweza kupata pesa ambayo aliambiwa na Lani. Pesa. 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 Gafla alipata wazo na kuamua kumpigia Lani. Lani upo wapi? Niko kwangu. Unamsha gani ofisa? Nataka tuzungumze kuna deal kubwa mno mbeleni. Tuna kubwa hasa. Endapo tukilifanikisha ili basi toko tumefikia taifa ambalo kila mmoja atazungumza kuhusu sisi. Alisema baba huku akiweka tabasamu katika mdomo wake. Lakini Lani akuelewa ni nini? Mwenzi alikuwa anamaanisha. Lakini alikuwa anazungumza alimpa umakini kwa mara nyingine ili apate kuelewa zaidi. Kuna nini faraji? Aliuliza Lani. Kuna mzigo wa madawa kesho unaingia maeneo ya nazi moja. Unapaswa kucheza kama pele kwenye ile mishe. Alisema baba huku akiipa umakini simu. Nani ambaye anaingiza? Sikia. Let us meet right now. Kila kitu kitaenda sawa. Never mind mjuba. Alisema kisha simu ikakatwa na aligeuza gari kuelekea nyumbani kwa LAN. Mama alikuwa ndio wa kwanza kufika nyumbani siku ile. Hata alipofika hakuna ambaye alidiriki kumsemesha. Isipokuwa Opo ndio alizungumza naye muda mwingi. Si wengine tulijisi kama wana wakiwa tu katika jangwa. Na tena ambalo halikuwa na maji kabisa. Dada alikuwa yupo chumbani ambako nilikuwa na lala mimi pamoja na shai. Naye alikuja ili kuangalia afya yake inaendeleaje. Shai baada ya kupigwa mchana, mwili wake ulipandisha joto ambalo halikuwa la kawaida. Na hata tulipoweza kumogesha bado joto lilikuwa katika mwili wake. Omari Itakuwa ni malaria au omai? Alisema dada. Nilikuna kichwa huku nikitafuta jibu la kumwambia ambalo lingeendana na swali lake. Nilitoka pale chumbani nikiwa nimechanganyikiwa nisijue nini nafanya. Mateso na mambo ambayo alikuwa anaendelea katika ile nyumba kwa siku hizo. Tulizokuwa tumekaa nilikumbuka miaka ya nyuma ambayo nilikuwa na teswa na baba pamoja na mama yangu nyumbani Mtwara. Nilifika hadi sebuleni ambapo mama alikuwa naongea na Opo. Huku nisifahamu nenda wapi nilijikuta na fungua mlango. Lakini nyuma sauti ya kike iliyojaa kitisho iliuliza. Wengi deru nenda wapi? 
Hakuna mwingine alinikatia lile jina bali ni mama yetu ambaye tulikuwa tunaishi naye pale. Nami niligeuka ili kuweza kumjibu kutokana na swali ambalo alikuwa ananiuliza. Nenda kuchuma mwarobaini. Afya shai haiko vizuri. Nileleza hivyo kwa sauti ya upole iliyorandana na sura yangu. <laughs> Nani amekwambia mwarobaini ni dawa? Aliuliza na nilishindo cha kujibu. Hivyo nilijikuta nikikaa kimya tu nikidodosa dodosa tu vidole vyangu. Sinakuuliza wewe mjusi kafiri, ona macho yako yalivyokutoka. Nani amekwambia kwa mwarobaini ni dawa? Safari hii swali lake nililipatia jibu ingawa alikuwa sahihi. Ila niliona ni vyema nikajibu ili kuendana sambamba na mawazo yake. Yote yale alitaka jibu tu kutoka kwangu. Tulikuwa tunatumia sana kijijini. Na hata nilipokuwa na ugua baba alikuwa ananipa huo mti. Ingawa ni mchungu lakini ulinisaidia kutibu. Nilieleza. Mpumbavu kweli wewe. Lioni kama lichizi vile. Kwa hiyo huko kijijini ndio ufananishe na hapa eh? Mama aliuliza. Nilishangaa kwa nini mdomo wa mama umejua na matusi bila kuzingatia anemtukana ni nani kwake. Ina maana mimi nilichizi. Nilijiuliza ile kauli ambayo ilikuwa imeniuma sana. Na wakati ule iliendelea kuzunguka katika kichwa changu na kuzindua hasira ambazo zilikuwa zimepoa tangu kutokea kwa tukio la mchana. Nilijikuta na kunjandita hata sauti yangu ilibadilika kutoka kibezi kidogo laini hadi kibezi kikubwa ambacho kilikuwa na uzito ndani yake huku kitetemeshi kikifuatia. Okay. Sio dawa ila unataka tufanyaje? Niliuliza. Embo usinipandishe kibezi mwana kondoo uliyepotea wewe. Nawe pia usinitishie, we vipi bwana wewe? Yaani wewe uliokotwa feli, leo unaniletea mimi kibezi? Aliniuliza na mimi nilijifanya sijasikia lake. Nilifungua mlango na kutoka zangu nje huku nikiwa na hasira ambazo zilitengeneza hofu katika moyo wangu. Baba alikuwa amefika nyumbani kwa lani ambapo alikuwa anaishi. Nyumba lani ilikuwa ipo pembezoni kabisa na kawe. Huko ndiko mipango yote ya kialifu ilikuwa inasukwa kisha asubuhi inafumuliwa. Na kwa kufanya hivyo kama ilivyokuwa inatakiwa. Nyumba ilikuwa kubwa yenye bwawa la kuogelea pamoja na sehemu kubwa ya kusimamisha magari. Kwa tajiri alikuwa nao lani, hakuwa mtu wa kuishi mwenyewe lakini yeye alifanya hivyo. Hakupenda kuwa na familia tangu mke wake alipofariki kwa ajali ya gari. Alijitenga na kila kitu na kuhusu uhusiano ingawa alikuwa anachachua pale ilipobidi. Vyumba vinne vilitosha kuishi kama mfalme katika kawe nzima ambapo chumba cha kwanza kilikuwa na kila aina ya silaha ambazo zilikuwa zinatumika katika kikosi mbalimbali vya polisi. Sila hizo alizokuwa anazipata kutoka kwa askari ambao alikuwa anashirikiana nao katika walifu. Pili alikuwa ananunua kutoka kwenye makampuni makubwa kutokana na kuwa na mtandao mkubwa wa walifu uliomsaidia kuweza kupata sila hizo kutoka nchi mbalimbali. Mbali. Na hasa nchi hizo ni Mexico pamoja na Urusi. Ambapo huko alikuwa natumiwa kama msambazaji wa silaha naye alizisafirisha vizuri. Chumba cha pili kilikuwa na madawa kulevya ambayo yalikuwa ya kila aina ila kokaini na bangi zilikuwa zikauki katika chumba kile. Madawa yalikuwa yanatoka katika nchi ya Afrika Kusini kupitia bandari na kuweza kumfikia yeye. Pia aliweza kusafirisha mengine katika nchi mbalimbali. Huku akiwa kama kitovu kikuu cha madawa ambayo yalikuwa yanaingizwa kutokea Itali na Brazili. Chumba cha tatu kilikuwa ni selfie ambacho alikuwa anaishi yeye mwenyewe kama kawaida. Muda mwingine alipookota totoz basi aliishi nao kibaharia zaidi na kufurahia maisha yake huku chumba cha mwisho kilikuwa kiwazi ingawa kilikuwa ndio chumba ambacho kilikuwa kinafanyiwa mauaji muda wote. Yaani kwa wote ambao walidiriki kumsaliti katika kundi lake basi mauaji yale yanaendelea katika chumba hicho. Baba alifanikiwa kufika huku akiingia hadi ndani na lani alimpokea huku akiwa na genge lake la waarifu tena lisilopungua la watu kumi. Oh Faraji kumbe ulikuwa unamaanisha se alisema lani huku akimpa mkono baba Ya yeah, why not unajua naona mambo yananikalia vibaya alisema baba huku akipokea mkono wa lani 
oi inakuaje hapo ana naona mmepoa wenyewe aliamua kuwasiliana na watu wengine ambao walikuwa wamekaa kwenye sofa watu wale walionekana kurembua macho hata maneno yao ambao yalikuwa naongea yalikuwa ni malaini mno ni wazi kuwa walikuwa wameshalewa okay fine unajua rajesh ana kesi yangu alisema lan kesi tena ilikuwaje baba aliuliza huku akikaa kwenye sofa na kumimina na kinywaji kwenye glass Jamaa alihusika katika kifo cha baba yangu back in days. Ni yeye ndio alikuja pale home akampiga Joshua Liz. I do remember him very well. Alisema Lani huku naye akipuliza bangi ambayo ilikuwa katika mkono wake. Du, sema jamaa sio na nimemwona kabisa kwamba ana dalili za kunigeuka but listen kesho kama nilivyoweza kukupangilia. Kuna mzigo zaidi ya gramu milion tatu zinatakiwa zisafirishwe. Hii ni hela tunapaswa kucheza hat trick ambayo itatufanya tugeuke kuwa mawinners. Alieleza baba vizuri. Hilo limefika meza kuu. Machava, mage, oya ajonije umesikia ile dili? Dili za hela hizi yule mpumbavu lazima aeleze si jumla nipata. Yes mkuu vijana wake waliitikia. So mission itanza wapi na saa ngapi? Mission lazima ianze mzigo utakapofika before hujafika to his office. Iwe tayari tumeshakarisha. Baba alieleza waliendelea kuongea mambo mengi ambayo yanahusu mienendo ya maji na usalama. Jinsi ulivyokuwa na hatimaye baba alizidisha pombe na kujiona anafaa kurudi nyumbani. Alianza safari ya kurudi. Mama nisikilize. Shai anaumwa na anatakiwa kupeleka hospitali. Dada alisema huku akiwa amesimama sebuleni anamwangalia mama. Hatuna hela ya kuchezea. Kama nataka dawa zipo pale, mimi nazo mezaga mie za ujauzito. Na kwa shimu, na usinifanye nikuvunjie shima. Sijui unanielewa. Hizo dawa kwani umesikia Shai ni mjamzito? Jamani, ilo swali ni langu. Mimi nitajuaje sasa? Aliuliza mama. Maneno ya mama yalimjaza asira dada ambaye alishindwa kuvumilia kutunza asira zilizojaa kwa maumivu katika mwili wake. Alijikuta anamsogelea mama na kumshika nywele zake ndefu ambazo alikuwa amezisuka. Niache nimesema. Niache. Mama alizungumza lakini dada hakutaka kumwacha. Tena kwa asira alimngata kwa meno katika pua yake. Unaniumiza? Unaniumiza mimi? Sasa subiri. Mama alizungumza. Kwa hali iliyotokea pale nilibaki kwa mtazamaji. Huku moyoni nikisema kwamba dada mdunde huyo. Mdunde. Kumbe mama hakuwa na nguvu bwana. Kwanza aliingia chumbani na kutoka na mkanda wa baba ambao ulikuwa na chuma mbele kwa asila aliurusha kisawasawa. Na chuma kilitua katika kichwa cha dada ghafla baba aliingia ndani. Huku akiwa na chupa pombe mkononi. Kipigo kilifuata kwa dada ambaye alitoka na damu mwili mzima. Hata alipojaribu kujitetea lakini hakuweza kuyazidi mapenzi ya baba kwa mke wake. Asubuhi ilipopambazuka, mama alikuja kutoamsha ambapo alianza kugonga katika chumba nilichokuwa na lala. Nyiwa jinga huko ndani ya mkeni. Nilisikia sauti yake lakini ubaridi ulikuwa katika mwili wangu. Ile sauti niliona ni kama budha tu. Niliendelea kulala lakini mlango uligongwa tena. Safari hii uligongwa kwa nguvu mno. Nilitambua wazi kuwa aliyekuwa nagonga mlango alikuwa na hasira. Nakuja, nilisema kwa sauti iliyoja uchovu. Kisha niliamka na kuelekea kufungua. Unalala di muda huu. Kwani ni pako hapa? Aluliza mama ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Nisamee. Nilisema kwa sauti ya upole ambayo kwake iligeuka kuwa ya ukali. Hebu nipishi mie. Huki gagula yupo? Alisema huku akimwangalia Shai ambaye alikuwa bado amelala. Nani Shai? Ndio, na usio na maswali mengi kama watu wa sensa. Alizungumza na kuingia ndani. Shai alikuwa amelala huku muumivu makali akiwa amejipoza katika mwili wake. 
ya kisubiria mke ilianza upya tu. Mli wake ulikuwa na michiriza damu iliyotokana na kitendo cha kupigwa jana. Pia alikuwa ni mtu ambaye joto la mwili lilikuwa linaongezeka kila dakika. Nilimwangalia shai vizuri ambaye alikuwa amejikunyata. Kisha nilirudisha macho kwa mama ili nione anataka kuzungumza jambo gani. Huyu nadhani atakuwa kwanza kufa, alafu hata asinifie hapa. Alisema kisha alitoka nje na mimi nilishangaa. Kwa nini amezungumza vile? Nilihisi labda kwa kuwa afya yake haikuwa nzuri ndio maana alitamka maneno yale. Mama alivondoka hakutaka kumsemesha mtu. Badala yake alienda kuoga vizuri kisha huyo aliondoka pale nyumbani bila hata kuaga. Alikuwa anaelekea kisutu ambapo alikwenda kukutana na mwanasheria ambaye walipanga wafungwa kesi ya mirathi. Uh, kuna mtu anaitwa She na nisijui hilo jina lake na nimesahau lakini yeye anafahamu vizuri kuhusu baba. Huyo mtu alikuwa naishi wapi? Anaishi pale pale Kigamboni na alikuwa jirani yetu. Pia hata siku ya msiba yeye ndo alishughulikia kila kitu. Nakumbuka hata Umari aliwahi kupewa barua na huyo mzee. Oh. Hiyo barua ipo wapi na inahusu nini? Barua inahusiana na namna ya kuishi kwa kumwamini Mungu. Halafu shani mbona amevimba usoni? Na kuna sehemu hata damu inajionyesha. Yalikuwa ni mazungumzo baina ya dada na pamoja na mwanasheria ambapo walikuwa wanazungumza kuhusu namna ya kuendesha kesi ya mirathi ambayo kwa mujibu wa dada aliamini kwamba bado mali ni za kwetu hivyo alikuwa na haki ya kufuatilia na kuzimiliki ingawa baba alikwishauza kwa mtu mwingine baada ya mwanasheria kujua kuwa dada alikuwa na uvimbo soni alitaka kumchunguza zaidi ili kuweza kufahamu ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea kati yake ni jana usiku mama alileta za kuleta basi tukavaana bahati mbaya Ilikuwa ni muda wa kurudi kwa baba. Hata kama mama alikuwa ndo mkosaji ila kipigo kiligeuka kwangu, alisema dada. Uh, ase pole sana ila usijali kila kitu kitaisha. Tuanze kufuatilia kuhusu huyo she. Pia nitakuhakikishia tunafahamu kila kitu kuhusu mtu ambaye amenunua nyumba yenu. Bwana sheria alisema huku akifunga kompyuta yake. Sawa nitashukuru sana na Mungu akubariki. Ondoa shaka, kazi ya sheria ni kusimamia kila kitu. Ambacho hakiko vizuri ili kufanya maisha yaende vyema. Aliendelea mwanasheria yule aliyekuwa na sura upole. Na umbo lake ni la vijana wake sasa kabisa. Okay sawa. Mimi nitaenda kwa yule mzee kama sio leo basi kesho kufuatilia. Dada alisema kisha waliagana na kondoka zake. Akiwa na furaha usoni alamini kuwa Uenda shehe atakuwa na kila kitu ambacho kinahusiana na mali za maremu. Kwa sababu alikuwa na uhusiano mzuri mno na baba. Kumbe kwa nyuma yule mwanasheria kuwa mwadilifu kama ilivyokuwa kwa wengine. Wakati dada anatoka naye alinyanyua simu yake na kumpigia baba. "Hey Mr. Faraji," alisema mwanasheria wakati simu ikiwa sikioni. "Yes, nani mwanzangu?" "Naitwa Farian." Ni mwanasheria wa kujitegemea niko kisutu hapa. Ila nataka nifungue kesi ambayo itakuhusu wewe. Dhidi ya familia ya Saburi najua unaikumbuka. Kesi na usu nini na imekuwaje hadi hivyo? Hata usiwe na haraka sana. But get yourself ready. Kwa lipi na kwa nini? Oh well. Good question ambayo nilikuwa nataka. Hope unafahamu binti anaitwa Shani Saburi ambaye baba yake amekesha fariki wiki kadhaa nyuma. Nawe ulikuwa ndio unasimamia mirathi za huyo binti ambaye alikuwa na ndugu yake. Alizungumza mwanasheria ambaye alikuwa anaitwa Farian kwa sauti ya utaratibu bila hata kuwa na mashaka. Eh, what's new? Baba aliuliza. Well, kipya ni kwamba kesi inataka kuanza kupelekwa mahakamani next week. Na hapa Tunakusanya ushahidi but I want to stand on your side. Kama upo tayari kuweka mkwanja mezaani lakini. Listen, siwezi kusema yes or no sababu 
umenikurupusha but give me a time. Kuna kitu nafanya. Okay. It's up to you. Wewe ndi utafahamu maana ushahidi wote upo chini ya shere. Na binti yako kumfuata huko. Sikwambishe gani bila kuwa na mpunga mezani. By the way kwa eri. Do what you do. Alisema Fahari anikisha alikata simu na baba hakupiga tena. Watu kama hawa unatisha kwanza huko. Aliko kichwa kinamuma hatari. Eneo lingine askari walikuwa wamekusanyikana. Katika eneo moja ambalo lilikuwa limetokea ajali huku kila mmoja akisema la kwake tu. Ilikuwa ni ajali ambayo ilitokea muda mfupi baada ya Mr. Rajesh kutoka kwenye gari yake ambalo lililipuka ghafla. Watu walioko maeneo ya jirani mnazi mmoja walishuhudia moshi ukiwa angani. Mr. Rajesh ilikuwaje? Aliuliza askari mmoja ambaye alikuwa mahali pale. Fahamu mimi ilikuwaje ila meona moto wa waka. But is everything okay? Yeah, everything is okay. Alizungumza Rajesh huku. Akisogea pembeni kidogo ambako kulikuwa kuna mfanyakazi wake. Listen. Niko namba Sunday na Chotar. Wapige simu kisha mwape taarifa mzigo usiletwe. Kuna askari. Alisema Mr. Rajesh ambaye alimnongoneza mfanyakazi wake. Aliyekuwa amesimama naye pembeni. Okay sawa kuna shida. Aliyekuwa yule kijana. Huko nyumbani mama alikuwa amerudi. Akiwa na mtu ambaye alikuwa mrefu hivi. Alipofika kutaka atakuuliza moja kwa moja aliingia hadi chumbani ambapo shai alikuwa amelala. Sikia. Huyu hapa hakikisha unaenda mtupa kimara au chanika kabisa. Tena iwe mbali kabisa ama ikiwezekana hata uko pwani kisarawe. Sawa, hakuna shida yote. Alizungumza mama huku akimwonyeshea yule binti aitwa Shai. Oh, sawa. Tumuue kabisa au atupwe tu. Whatever in case simuitaji huyu mtu hapa. Mama alisema na yule jamaa alimbeba Shai na kutoka naye nje. Wakati niposebuleni nilishangaa kuona Shai anapita. Ili nibidi niulize, mama unampeleka wapi Shai? Hayakuhusu naye kaa kwa kutulia. Hata kama ila nina haki ya kuoji na kupewa majibu. Basi nenda bungeni kuoji ngombe wewe. Aya sawa, kama unampeleka hospitali basi vizuri. Niliropoka kuhusiana na hospitali. Kumbe unajua ila unajifanya jeuri kunguni wa kisukuma. Mama alisema kisha naye aliondoka nje akiwa na yule mtu ambaye alikuwa amembeba shai. Na baadaye baba kupewa taarifa kuhusu kutokea kwa ajali karibu na ofisi ya Rajesh. Haraka alimpigia simu Lani. Muda huo Lani alikuwa anajiandaa kukamilisha misheni ambayo alipewa na baba. Huku akiwa amewa koki vijana wake akiwemo machaku. Kama nilivyosema Dili naona limezingua acha nione inakuwaje bati nyumbani kwa Rajesh. Si unapajua? Okay, kama unapajua basi vizuri sana. Kwa sasa ni hivi. Naenda kukutana na mwanasheria ya Kisutu. Baada hapo nitakwambia namna gani ya kumuingia. Okay, sawa, hakuna shida. Alikuwa ni baba ambaye alizungumza na Lani kwa njia ya simu. Ajali manina lai. Kwa nini ujinga kama huu unatokea? Why this? Okay. Najua cha kufanya. Hili ni dili. Sipaswi kulipoteza. Leo siku ni lazima Rajesh ateketee katika uswa dunia. Baba alizungumza huku akizunguka ofisini kwake. Ghafla alikuja mtu ambaye alikuwa muusiti. Mtu yule alisimama mbele ya sehemu ya biashara yake. Huku akiwa ameshika basha mkononi. Akiwa kwenye mavazi maalumu ya ofisini alimwangalia baba mara moja kisha macho yao yalipokutana alimkonyeza na baba alitoka nje Unasema Rajabu Aliuliza baba baada ya kufika sehemu ambayo yule mtu alikuwa amesimama Nina mzigo wako kutoka kwa Rajesh Alisema Rajabu huku akionyesha basha ambao alikuwa ameshika mkononi Mzigo Okay poa na uomba kwanza. Rajabu alinyosha mkono ambao ulikuwa na basha mkononi. Kisha alimkabidhi baba ambaye alipokea. Kuna maagizo mengine umepewa ama mwelekezo kuhusiana na huu mzigo? Aliuliza baba baada ya kupokea ule mzigo. No, sijapewa maelezo. 
Bati alichokisema ni kwamba kila kitu kipo humo. Aliweka kituo huku akianza kuondoka. Okay. And tell him nimeupata. Aleleza kwa sauti ya kawaida huku Rajabu akimpa kisogo baba. Rajesh, mzigo huu utakuwa na usunini. Anyway, nitafungua baadaye. Ngoja niwahi kwa mwanasheria. Rajesh alikuwa ofisini kwake huku akiendelea kupangilia vitu vyake sawa. Ila mawazo yalikuwa yanazidi kumwandama, akuelewa kwa nini sehemu ile ilitokea moto. Baridi iliyotoka katika kioyozi ilimfanya sahau kama kulikuwa na joto ndani ya daa. Ghafla simu yake iliita aliyekuwa anapiga simu nyingine bali ni Sudei. Alitaka kufahamu kuwa mzigo ungesafirishwa kwa ile siku. Rajesh, vipi tunasafirisha au? Hapana safirisha. Faraji chezea sisi mchezo bana. Alisema Rajesh, sija kuelewa. Amekuchezea mchezo hao. Tumia lani teketeza biashara yetu shuka mimi baada ya kuhaki simu yake. Oh, I I was kani. I was kani kabisa. Inakuwaje hadi mtu ambaye tulimwamini anafikia huku? So imekuwaje labda? I give him last warning. Akijaribu kucheza na sisi, sisi tutateketeza. Rajesh alisema huku akitoa simu sikioni na kuweka loudspeaker. Alimsikiliza Sude alivyokuwa anaongea kisha alikata simu. Mchezo sasa ulikuwa umetimia kisawasawa. Huku baba akipanga kumtapeli Rajesh mali zake kumbe alifanikiwa. Kuhaki simu ya baba ambao kila mongezi aliyokuwa ameyafanya nyuma. Rajesh alimfikia na ndio ilikuwa sababu ya kumtuma Rajabu ili aweze kufikisha ujumbe kwa baba. Huko nyumbani jioni ilikuwa tayari imeingia na dada alikuja pale nyumbani akitokea kigamboni ambako alikuwa amemfuata yule shehe kwa ajili ya mazungumzo naye. Alifika nyumbani saa mbili usiku bila hata kumkuta mama male pale. Mimi nilikuwa chumbani huku machozi yakiendelea kundondoka kwa kumpoteza shai ambaye amechukuliwa na kupelekwa sehemu ambayo haijulikani. Dada alikuja hadi chumbani ili kutujulia hali bila kujua kwamba shai ya yupo aligonga mlango na kilio changu cha kuiku kilimkaribisha. Omari mbona unalia? Aluliza. Shai. Shai dada Shai. Nilisema kwa sauti ambayo ilikuwa na uzuni mno. Una maana gani? Eh? Una maana shani uko wapi? Dada aliuliza huku nikiona kabisa kwamba alikuwa ameshachanganyikiwa. Hayupo. Mama imemchukua ameenda kumtupa. Ameenda ku kumtupa. Nilimweleza dada huku machozi yakiendelea kunitoka kama maji. Hata nilivyojaribu kujizuia lakini sikuweza. Nilijikuta na jeona hasira. Hasira ambazo zilihamia kwa dada ghafla. Niliona dada akinyanyuka huku akiporomosha matusi katika mdomo wake alifungua mlango na kuondoka nje huku ndani ya chumba akiniacha mwenyewe opo dada aliita mara tatu abe njoo sebuleni mara moja alisema dada na opo aliacha kupika jikoni kisha alifika pale sebuleni alimuona dada akiwa ameiva jicho mithiri ya mtu aliyevuta bangi isiyochanganywa na sigara ya nyota Uyo shetani uko wapi? Aliuliza. Nani mama? Opo naye alirudisha swali kwa dada. Sina mama kama huyu mchawi asijue uchungu wa mwana. Nauliza tena kaenda wapi? Ametoka mara moja. Alafu sijui ndio huyu anayekuja. Alisema Opo baada ya kusikia honi ya gari kwa nje. Yule mtu baada ya kumchukua shai alienda kumtupa Bagamoyo. Huku akimwacha bila hata msaada wote. Pindi usiku ulipoingia, Shai kuwa na sehemu ya kulala. Aliwaza aende akalala maporini, lakini alishindwa na sasa alipata wazo la kwenda kulala makaburini. Huku machozi yakimtoka bila hata woga. Alisogea kwenye moja ya kaburi ambalo liliandikwa Zena Ali. Alilala pale. Uzuri wa yale makaburi kulikuwa na walinzi ambao walikuwa na linda. Lakini siku ile hakubahatika kupata msaada wote kwa sababu Mungu hakuonyesha wale walinzi ambao walikuwa na linda uwepo wa mtu katika lile kaburi. 
Shai aliangalia juu aliona nyota. Jinsi ambavyo zinangara kusindikiza mbara mwezi ambayo ilikuwa changa. Ni wazi kwamba muda wote ingezimika kisha aliomba kimoyo moyo. Mungu ni bariki. Ni bariki kama ambavyo ulinibariki sehemu nyingine katika maisha yangu. Haya yote ni ndugu wenye roho mbaya. Lakini usilipize kisasi juu yao. Na kama ukiona muda wangu wa mateso umeisha katika huli mwingu, basi ni vyema ukaniinua tu. Alisema maneno hayo huko machozi akiwa namtoka kama maji katika macho yake. Na hapa ikawa tamati ya sehemu ya tano ya season 1 ya talaka ya mateso. Na kama umeplani kuikosa basi hapana usifanye hivyo. Hakikisha una like kwa ajili ya kukumbusha wanandoa wote msitengane. Tuma comment kwa hisia na mawazo yako. Nini kifanyika ili kuboresha mapenzi kwa wakiwa. Pia share ili wagawana wapate kulimika. Usikose kuiendeleza sehemu hii ya sita ya simulizi yetu. Kwa sababu hapa simulizi mix entertainment ni moto kote mbali. Elnaid fantastic tunda moja kwa moja talaka ya mateso sehemu ya sita katika season 1.